എവിന്റെ കൊലപാതകവും കേരളത്തിന്റെ മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച ഒരു കൊലപാതകമാണ് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന കെവിനുണ്ടായ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഈ സംഭവം പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥവും ഉണ്ടായ ഒന്നാണ് പോലീസിന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടും ഒരു പരിഹാരവും ഉണ്ടാകാതെ പോയതും കൊണ്ട് സംഭവിച്ച ഒരു ദുരന്തമാണ് പിതാവ് പരാതി കൊടുക്കുന്നു വധു പരാതി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ടും പോലീസ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല പോലീസിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വമാണ് ഈ കൊലപാതകം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു കേരളത്തിലെ പോലീസ് പൂർണമായും നിഷ്ക്രിയമാണ് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നാ ഒന്നായി ഇങ്ങനെ കൊലപാതകങ്ങളും കൊട്ടേഷൻ അക്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ പണി പറ്റിയ ഒരു പണിയല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പണി അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചേർന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ആ ജോലി മറ്റാരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാൻ ഇനിയും വൈകിയാൽ കൂടുതൽ കൊലപാതകങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതുപോലെ കേരളത്തിൽ അടുത്ത കാലത്ത് നിന്നും ഒരു സംഭവം ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇത് എന്റെ വടക്കേണ്ടി എന്നൊരു സംഭവമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇതിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തകരാണ് മുഴുവൻ കൊലയാളികളും എന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരായതുകൊണ്ടാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ കാർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് അനങ്ങാതിരുന്നത് പോലീസ് നിഷ്ക്രിയമായിരുന്നത് രണ്ട് പരാതി കിട്ടിയിട്ട് നിഷ്ക്രിയമായിരുന്നത് ഇതിലെ പ്രതികൾ മുഴുവൻ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു സംസ്ഥാന ജില്ല സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ആ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണോ ആദ്യമായിട്ടാണോ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ജില്ലയിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സന്ദർശിച്ചു എന്ന് കരുതി കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പോലീസുകാരും അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ആ ജോലി മാത്രമേ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും പിടിപ്പ് കെട്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവമാണിത് ഈ പണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം കൊണ്ട് കൊള്ളില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നിഷ്ഠൂരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് എസ് ഐ എ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് എസ് പിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഡി വൈ എസ് പിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് സി ഐ ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എസ് ഐ ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഇവരുടെ മുഴുവൻ പങ്കും വിളിച്ചത് വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഏഴ് തന്നെയുമല്ല രണ്ട് ജില്ലകളിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു തെന്മലയിൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നു തെന്മല കൊല്ല റൂറൽ എസ് പിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഡി ജി പി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എ ഡി ജി പിയെ കൊണ്ട് ഇത് അന്വേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ആണ് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പ്രതികൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരായതുകൊണ്ട് കേസ് തേച്ചു മായിച്ചു കളയാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടാകും അത് അത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ ആദർശ് എം എൽ എ അവിടെ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹം കുത്തിയിരിപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടത്തുന്നത് ആ സത്യാഗ്രഹ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യാഗ്രഹം വളരെ ന്യായമാണ് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നടന്ന ഒരു നിഷ്ഠൂരമായ കൊലപാതകം ആ കൊലപാതകത്തിലെ മുഴുവൻ ചുരുളുകൾ അഴിയണമെങ്കിൽ അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഡി വൈ എഫ് ഐ കാർ ഉൾപ്പെടുന്ന കേസായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പാർട്ടിയായി മാറുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരായി മാറുന്നു പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം ഉള്ള കേസുകൾ പാർട്ടിക്ക് താല്പര്യമുള്ള കേസുകൾ മാത്രം അന്വേഷിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് കേരള പോലീസ് അധപതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോട്ടയത്തുണ്ടായ ഈ സംഭവം ഒരിക്കലും നമുക്ക് മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരാൾക്ക് പോലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഇതിനുള്ള മുഴുവൻ പ്രതികളെയും നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരണം ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരായതുകൊണ്ട് അതിൽ അത് പോലീസിനകത്ത് കള്ളക്കളിക്കാൻ കള്ളക്കളി നടത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ ഡി ജി പി തലത്തിലുള്ള ഒരു ഉന്നത ഉദ
പോലീസിന് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഇതിനെ നിഷ്പക്ഷവും നീതിപൂർവ്വമായ നിലയിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ പണി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് പോലീസിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഡി ജി പി എസ് ഐ എസ് മാറ്റുന്നത് ഈ ഡി ജി പി സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഡി ജി പി പറയുന്നത് പോലീസുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പോലീസുകാർ പറയുന്നത് ഡി ജി പിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല മാത്രമല്ല അടിക്കടി കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു കൊട്ടേഷ സംഘങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നു ഇന്നിപ്പോ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ മകനെ അന്വേഷിച്ചു പോയ കൊട്ടേഷ സംഘം മകനെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ കൊന്നു കൊട്ടേഷ സംഘങ്ങളും മുണ്ടകളും കേരളത്തിൽ അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തുകയാണ് ഏതായാലും ശരി ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാന ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പിണറായി ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ പോലീസിനെ ജനങ്ങൾക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പേടിയായി പേടിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കേസ് ഗൗരവ ഗൗരവം അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ എ ഡി ജി പി തലത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ അന്വേഷിക്കുക ആരോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വൈ എസ് പി അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇത്ര പാപ്രത്തമാണിത് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരു ഡി വൈ എസ് പി അന്വേഷിച്ചാൽ എങ്ങനെ തെളിയും അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ കെടുകാര്യസ്ഥതയുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയി പോലീസിനെ അധപതിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്വം പറയണം ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹത്തിനാണ് അതുകൊണ്ട് കേരള ഗവൺമെന്റിനും എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് കുറച്ച് കാണാൻ സാധ്യമല്ല